Chers collègues, bienvenue à tous, chef d'état-major de la défense et commandant stratégique de l'OTAN, rassemblés ici à Bruxelles pour la première réunion de l'année du comité militaire de l'OTAN en session des chefs d'état-major de la défense. Je voudrais en particulier souhaiter la bienvenue aux deux chefs d'état-major de la défense qui participent pour la première fois à cette réunion. Le général de division Jérôme Basso, qui a été nommé chef de l'état-major général des forces armées albanaises le 7 novembre 2013. Et l'amiral Håkon Brunhansen, qui a pris les fonctions de chef d'état-major de la défense de la Norvège le 19 novembre 2013. Jérôme et Håkon, je vous souhaite à tous, les, tous les deux, très chaleureusement, la bienvenue. J'aimerais faire quelques remarques liminaires, préliminaires, en présence des médias, avant que nous nous mettions en travail et ainsi présenter le cadre des débats prévus au cours des deux prochains jours. Comme vous le savez, je n'ai pas l'habitude d'abuser des adjectifs, mais en cette 65e année d'existence de l'OTAN, il me paraît opportun de dire que le résultat d'une série d'événements clés prévus pour les 12 prochains mois auront un effet décisif sur la capacité et l'efficacité durable des structures militaires de l'OTAN pour les dix années à venir. En particulier, 2014 sera marqué par le redéploiement puis la fin de l'opération de la FIAS sous commandement de l'OTAN et par le début de la mission Resolute Support en Afghanistan le 1er janvier 2015. Cela se traduira par un important changement d'orientation pour la posture et les activités de l'OTAN. L'Alliance, dont l'engagement est aujourd'hui axé essentiellement sur une opération majeure, doit être aussi préparée à une large gamme de futures opérations potentielles. Afin de faire face à des menaces sécuritaires toujours aussi nombreuses, et imprévisible partout dans le monde. In our previous meetings, we have been acutely aware that the process of transitions from operations to readiness requires time and investments, both of which are precious and dwindling resources. 2014 must therefore be the year that we deliver tangible progress in NATO transformation so that we can set the conditions for NATO forces 2020. Modern, tightly connected forces, equipped, trained, exercised, and commanded so that they can operate together and with partners in any environment. The 2014 summit in Wales and the preceding series of NATO ministerial meetings will be important catalysts to drive the NATO transformation process forward. The role of this committee in enabling these decisive meetings will, as always, be to provide timely, relevant, consensus-based military advice to our politicians, and as such, I will welcome your active participation in our meetings and your continued support for defense and NATO in your capitals. With such a challenging year ahead of our meetings over the next two days, we'll have added significance, and as such, I would offer three underpinning principles for our discussions. Firstly, we must continue to deliver success on current operations in Afghanistan, Kosovo, and NATO's maritime missions Given the current threat to global security, now is not a time for complacency or a lack of resolve. Secondly, we must continue to drive the practical implementation of NATO transformation to ensure that the Alliance has ready, relevant, and effective command structures and forces to meet the challenges of the future. This year, in particular, We must focus on education, training, exercises, and evaluation, and the delivery of key capabilities identified 
through the NATO defense planning process. Our success in this endeavor is a prerequisite to maintaining the underpinning military strength, strength and credibility of the alliance. Finally, we must build upon the hard-won partnerships that we have established on operations to maintain interoperability, influence, and interest with those nations that seek, that continue to seek a strategic and operational relationship with NATO. On this point, I would like to note with thanks the recently announced New Zealand participation in NATO's counter piracy mission in the Indian Ocean. Operation Ocean Shield was the frigate, Her Majesty's New Zealand ship, Timana. For three weeks, from 23 January, as an example of the type of mutual, beneficial partnership activity that the Alliance will be seeking to encourage. In our meetings today, we will predominantly focus on activities with our partners. We will therefore start with a mission session with the Mediterranean Dialogue Nations, many of which continue to make notable contributions to NATO-led operations and participate in significant NATO partnership uh, activities. Given the turbulence of the region associated with the Mediterranean Dialogue and its proximity to NATO's borders, this forum is increasingly important to the Alliance. Therefore, in this, our tense meetings at Chief of Defense level with our Mediterranean Dialogue partners, we will explore how NATO can strengthen the important relationship it has in this region to the benefit of both the Alliance and our valued partners. Subsequently, we will meet our partners for the current ISAF operation in Afghanistan and will be briefed by Sakur, NATO's senior civilian representative in Afghanistan and Commander ISAF. In this, the last 11 months of the, 11, of the ISAF operation, NATO remains committed to the development of Afghan national security forces. Today, therefore, we will take stock of this process with a particular focus on the preparation for the forthcoming Afghan presidential elections. In our meeting to discuss the post-2014 Resolute Support Mission in Afghanistan, we will be joined by representatives from the now 10 partner nations that have so far committed to supporting this mission. NATO is currently working with the Afghan authorities to establish the legal framework of Resolute Support Mission, and as such, we will continue to develop our plans so that we are ready to deliver when required. Today, we will therefore take stock of our planning and preparation for the delivery of the train, advice, and assist mission after 2014 to support the continuing development of credible, capable, and sustainable Afghan security forces. In the subsequent European Atlantic Partnership meeting, we will be briefed by Sakur on areas for military collaboration with partners and by the head of the Bi Strategic Command Military Cooperation Division on the new military cooperation structures. In the NATO Russia Council in Military Committee Chief of Defense format, we will be joined by General Gerasimov, the Chief of the General Staff of the Russian Federation. In this meeting, we will continue our constructive dialogue on partnership activities that promote trust and mutual understanding. We will therefore seek agreement on a work plan for cooperation in 2014 and consider some practical examples of cooperation between NATO and Russia through the Cooperative Airspace Initiative and the implementation of the Afghanistan Helicopter Trust Fund. We will conclude day one with our K4 operational partners where we will take stock of the political and operational situation following the recent municipal elections in Kosovo. We will also review and hopefully endorse a series of benchmarks and indicators for security conditions that it will inform any further decision making on the shape of NATO's future presence in Kosovo. 
Le deuxième jour, nous commencerons par la session consacrée à la transformation. Et dans le droit fil de mes premières remarques, nous nous concentrerons sur les activités qui renforceront la mise à disposition de capacités militaires adaptées, efficaces et prêtes à l'emploi. Nous examinerons donc la préparation de l'exercice Trident Juncture 2015, qui sera un élément clé du processus de transformation de l'OTAN. Nous aborderons ensuite les travaux relatifs au futur cadre des opérations de l'Alliance et ferons le point sur les projets phares que sont l'initiative d'interconnexion des forces et la défense intelligente. Nous accorderons une attention particulière aux questions sur lesquelles nous devons donner un avis militaire à l'appui des décisions ministérielles ou d'éventuelles décisions liées au sommet. Pour conclure cette session, le président du comité militaire de l'Union européenne, le général Patrick de Rousier, nous exposera les différentes activités militaires découlant du Conseil européen sur la politique de sécurité et de défense commune qui s'est tenue en décembre dernier. Ce même jour, la deuxième session sera axée sur le sommet de l'OTAN, qui, comme je l'ai déjà mentionné, sera un événement majeur pour l'Alliance cette année. Dans cette optique, je m'assurerai tout d'abord que nous partageons une même compréhension des différentes tâches que doivent réaliser les autorités militaires de l'OTAN avant d'évoquer les moyens de faire progresser nos travaux. Nous examinerons alors plus en détail le développement de l'approche militaire de l'OTAN dans les domaines cyber et maritime qui pourraient également être des thèmes clés du sommet qui se tiendra dans le sud du pays de Galles. Comme vous pouvez le constater, le programme de ces deux prochains jours est chargé et les sujets que nous devons aborder sont complexes et urgents. J'attends donc avec intérêt des débats dynamiques entre alliés et partenaires et je rappelle à tous que notre but est de donner au Conseil de l'Atlantique Nord un avis militaire pertinent, opportun et fondé sur un consensus à l'appui des objectifs stratégiques de l'Alliance. Merci.